欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨紫彻底迎来事业腾飞，提名白玉兰不算啥，大女主剧将席才是惊喜。杨紫，这位九零后影视圈的璀璨新星,星，以其卓越的颜值与演技，赢得了无数观众的喜爱与追捧，在作品数量与成就上。他遥遥领先同辈，展现出了非凡的演艺天赋与实力。他的每一次亮相都成为了观众瞩目的焦点，他的每一次表演都让人为之动容。去年，一部《长相思》席卷荧屏，让杨紫的人气与影响力再度飙升。他凭借出色的表现，喜提暑期档流量女王的称号，成为了当之无愧的热门女星。在《长相思》中。他不仅展现了精湛的演技，更以其独特的魅力赢得了观众的喜爱与认可。这部剧的成功，无疑为杨紫的演艺事业注入了新的活力，也让她在业界的地位更加稳固。今年上半年，杨紫再度发力，两部新剧《要九九爱》和《成欢记》相继热播。这两部作品不仅延续了她的高人气，更展现了她在不同角色中的出色表现。无论是青春校园剧还是古装传奇剧，他都能够游刃有余地驾驭角色，将每一个角色都塑造得栩栩如生，深入人心。这两部剧的热播，让杨紫收获了业内外无数的赞誉与认可，她的演艺事业也迎来了新的高峰。在第二十九届白玉兰奖的角逐中，杨紫凭借《长相思》成功入围最佳女演员的候选名单。这一荣誉的获得，不仅是对他演技的肯定，更是对他演艺事业发展的认可。虽然白玉兰奖的含金量或许不及金鸡、飞天等大奖，但其影响力却不容小觑。能够入围这一荣誉的角逐，无疑是对杨紫在《长相思》中出色表现的极高认可。然而，对于杨紫来说，入围白玉兰奖只是她演艺事业的一个新起点。他并没有因此而满足，而是继续保持着高产的势头，不断挑战自我，突破自我。在接下来的日子里，他还有多部新剧待播，其中包括《国色芳华》《长相思二》和《青簪行》等古装女主剧。这些作品不仅有着独特的题材和故事背景，更有着强大的制作团队和演员阵容。在这些作品中，杨紫将再次挑战自我。尝试不同的角色和表演风格，为观众呈现更加精彩的表演。值得一提的是，《国色芳华》和《长相思二》都是备受期待的续集之作。在前作的基础上，这两部作品将延续精彩的故事情节和人物设定，为观众带来更加扣人心弦的剧情和更加深入的角色塑造。而《青簪行》则是一部全新的古装剧作。他融入了唐风元素和独特的叙事手法，为观众呈现了一个别样的古代世界。在这些作品中，杨紫将再次展现出她出色的演技和独特的魅力，为观众带来更加精彩的视觉盛宴。除了以上三部待播剧外，杨紫还有望出演正午阳光的新剧《生命树》。这部剧以扶贫为主题，讲述了一个感人至深的故事。从剧情和人物设定来看，《生命树》是一部以女主角为主视角的作品。它展现了一个女性在扶贫事业中的奋斗与成长。对于杨紫来说，这无疑是一个充满挑战与机遇的角色。如果她能够成功驾驭这一角色，并展现出出色的表演实力，那么她的演艺事业无疑将再次迎来新的腾飞。总的来说。杨紫的演艺事业正处于一个全新的发展阶段，她凭借出色的演技和独特的魅力，赢得了观众的喜爱与认可，在业界也取得了不俗的成绩。未来，她将继续挑战自我，突破自我，为观众呈现更加精彩的表演和作品。我们期待着她在未来的演艺道路上能够取得更加辉煌的成就。杨紫、李现领衔为《波仙火童颜》夫妻回归，古装剧将又有天花板。古装偶像剧领域演员众多，
但真正集实力与偶像气质于一身的佼佼者却难寻。近年来，古装剧市场纷繁复杂，各类偶像剧层出不穷，竞相上演。尽管市场中涌现出不少精彩佳作，但与之相伴的烂剧也屡见不鲜，这使得观众的观剧心情如同过山车般跌宕起伏。每次新剧的上线，都如同开启一场未知的盲盒冒险。庆余年二热潮未散，众多新剧便如雨后春笋般竞相涌现。今年，我们暂且撇开那些畏惧姓名的作品，聚焦杨紫与李现联袂主演，备受瞩目的待播佳作《国色芳华》。这部新剧让人翘首以盼，期待满满。本剧由丁子光精心打造，他曾执导过备受好评的《以家人之名》和令人心驰神往的《去有风的地方》。这部大女主剧可谓名副其实，其核心在于呈现女主角何潍芳由杨子出色演绎，如何从一名河狸女子，凭借自己的努力和坚韧，逐步蜕变为当朝传奇人物的壮丽历程。同时，她与蒋长阳、李现倾情饰演之间深情且扣人心弦的感情线，更是为剧情增添了浓墨重彩的一笔。这两条主线贯穿全剧。构成了该剧最为引人注目的两大核心元素。何潍芳乃杨子所演绎的京城外商家千金，自幼痴迷于花艺，天赋异禀，擅长培育珍稀花种，技艺非凡。然而，尽管他在及笄之年后便步入婚姻，但倘若他的一生仅如此平淡无奇，那么他或许就不会拥有后来那般辉煌的声誉了。婚后不久。刘畅便露出真面目，不仅四处留情，还对何潍芳施以言语与身体的双重暴力。何潍芳并非逆来顺受之辈，更非墨守成规的礼法之徒。他为多加犹豫，便选择了与夫君何离，决意脱离那充斥着利益交换的婚姻桎梏，毅然决然地返回了娘家。然而，她并非那种依赖他人方能绽放的女子，因此。他毅然离家，踏上了前往京城的征程。他怀揣梦想，决心在繁华的京城开创属于自己的一片天地，成就非凡事业。在京城的江湖中立足，犹如逆水行舟，对女子来说更是难上加难。不过，命运似乎特别眷顾他，意外的在京城邂逅了那位与他有过数面之缘的蒋长阳，他顿时茅塞顿开。迅速联系蒋长阳，凭借他精明的商业头脑与谈判艺术，成功获得了他的首笔融资。蒋长阳在京中拥有一处宅院，慷慨的将自家府邸的后花园提供给对方，用以种植花种，助力其事业蓬勃发展。于是，二人携手共创新业，共同投身于花卉培育的旅程中。在成长壮大之路上，何潍芳以女性特有的柔情，广施援手于众多无助女子，巧妙的在牡丹园中为她们安排适宜的职位，使她们找到了生活的依靠和寄托。他们在此过程中共同蜕变，彼此疗愈。在买下祖宅后，何潍芳独具匠心，将其塑造成一个绚烂如花的女儿乐园。在长阳的悉心指导下。他转而将富裕的精力倾注于实业兴国，成功创办了粮油加工厂与医药堂等惠民产业，以独特的方式捍卫国家与民众的福祉。徜徉于朝堂之上，进展才智，致力于为百姓谋求安宁，为国家带来繁荣，贡献自己的力量。杨子和李现两位实力派演员，大家一定都不陌生。他们在各自的演艺道路上均取得了卓越的成就，是行业内的佼佼者。数年前，两人联手打造的《亲爱的》《热爱的》一度掀起网络热潮，被粉丝爱称为“童颜组合”，备受瞩目。李现凭借此剧崭露头角，如今两人再度携手合作，令人期待他们将带给观众怎样的全新视听享受。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！